This is the Bani of Param Sant Sadguru Swami Ji Maharaj. Jo Bani Kaliya Tha Usi Ke Bache Uwe Bhaag Ke Upar Aas Ka Sasa. The Bani was taken up yesterday. So whatever the part that is left, uh, I will be explaining today. Swami Ji Maharaj Ji Sara Dete Hain Ki Wohi Karta Raha Kate Wohi Rachna Karne Wala Hai Wohi Paramatma Hai Jo Sabd Satlo Sachkhan Se Aake Dasme Darwaje Me Dunkar De Raha Hai Kate Woh Sabd Ne Hi Sari Srishti Ka Nirman Kiya Hai Or Alag Alag Mandalo Pe Alag Alag Roop Dharan Kiya Hai Or Satlo Sachkhan Me Satpurus Ban Ke Wohi Sabd Bheta Hai so Swamiji Maharaj says that he is the doer, God Almighty, and he has come in the form of sound current from God Almighty and through the planes. He has taken different forms and uh, different shapes, but he is the same. He is the same sound current and he is the same doer who is the God Almighty. Guru Nanak may be up in the इशारा दिया है सबदे धरती सबदे आकाश सबदे शब्द भया प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पीछे और नानक शब्द घटे घट आज कहते हैं जिस शब्द ने ये सारी दुनिया को रचना किया वही शब्द हमारे दोनों आंखों के बीच में 2400 घंटे धुनकार दे रहा है सतलोक सचखंड से आके अगर एक बार भी वो सुनाई दे दे तो करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं वो बड़ा निर्मल है वो पवित्र है गुरु नानक साहब हैज आल्सो सेड इन हिज बानी दैट इट इज द सेम साउंड करंट दैट हैज एमिनेटेड फ्रॉम गॉड अलमाइटी एंड इट हैज कम डाउन थ्रू द डिफरेंट प्लेन्स एंड दैट सेम साउंड करंट इज रेजोनेटिंग एट द आई सेंटर and when we get connected even for a second with that holy sound current, it will wipe out uh, scores of our karmas. It will wipe out the slate of our karmas and we will be able to go back to God Almighty. So, this is why all the saints have been singing the name of God Almighty. They say that as we do the same as we do the same as we do, the Guru is also in the same way. शिष्य भी शब्द रूप हो जाता है और वो परमात्मा भी शब्द रूप ही है हमारी आत्मा भी शब्द और प्रकाश रूप है असली स्वरूप और सब एक हो जाते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं सो ऑल द मास्टर्स हैव संग द प्रेज ऑफ द होली साउंड करंट द सेम होली साउंड करंट इज द मास्टर व्हेन द मास्टर ट्रांसेंड्स व्हेन वी मैनिफेस्ट द form of the master within and we go inwards we see that he also transforms in the holy sound current and our soul also gets transformed in the holy sound current so all of us are forms of the sound current and eventually all of us merge into the sound current yet we are we maintain those differences in the within the sound current <laughs> तो हमें अपनी आत्मा नजर आती है आत्मा कहाँ है 
दोनों आंखों के बीच में हमारा मन भी यही है और आत्मा भी यही है तो आत्मा आकार है शब्द और प्रकाश रूप में यहां मौजूद है वो कोई शरीर नहीं है और यहाँ शरीर में बिंदु रूप में विराजमान है जब हम साधन करके गुरु के साथ ऊपर जाते हैं तो वही आत्मा ये दरिया माने नदी का रूप बन जाती है गुरु भी नदी के समान हो जा पहले से ही है और आत्मा भी नदी का रूप धारण करती है उसमें बारह सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है यानी आत्मा में प्रकाश बाहर आता है और वहां ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है when we do the practice and we uh, leave the nine doors and come to the 10th door the first thing that we see for ourselves is our own soul is our own self and it is in the form of light and sound and it is a shape it does not have any body it is uh, just a round shape uh, of light and sound and that same soul when it goes further it gets connected into the holy sound current the master is in the form of a river that holy sound current which carries the soul back towards god almighty the soul also takes the form of that uh, that river and goes uh, further up the soul then starts emanating the uh, emitting the light of 12 suns when it crosses parbram and uh, it it is it has that much brightness that hain ki jab hum सतलोक सचखंड में गुरु के साथ जाते हैं तो वो परमात्मा का दर्शन होता है जो समुद्र रूप में है और जो है उसका दर्शन करके आत्मा भी आत्मा के अंदर जो बारह सूर्य का प्रकाश था वो सोलह सूर्य में परिवर्तित हो जाता है और वहां वो परमात्मा का दर्शन होता है वेन विद द मास्टर्स ग्रेस दोल गोज बैक टू गॉड एल माइटी the god almighty is in the form of an ocean of light and sound and the soul also merges with that ocean and earlier it was uh, it had the luminance of 12 suns after the darshan of god almighty it gets the luminance of 16 suns kehte hain parmatma ka koi aakar nahi hai koi roop nahi koi sharir nahi hai hum jo bhi guru hame leke jate hain satlok satkhand वो परमात्मा उसी गुरु के स्वरूप में ही दर्शन देता है जो भी गुरु हमें लेके जाए उसी के स्वरूप में वो दर्शन देता है सो गॉड ऑल माइटी ऑल्सो डज नॉट हैव एनी शेप एंड इज नॉट इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म सो वेन वी गो एंड टेक हिज दर्शन ही ऑल्सो गिज दर्शन इन द सेम फॉर्म ऑफ द मास्टर हु हैज टेकन एस टू टेक हैव द दर्शन ऑफ गॉड ऑल माइटी he comes in the same form of our master so we swami ji maharaj kehte hain ki wahi guru hai aur wahi taakat ke upar parmatma hai so the master say that it is the same power of the master and when we go within and we go to god almighty we see it is the same power that is god almighty bina आप इशारा देते हैं इसीलिए उनके बगैर और कोई ताकत दुनिया में नहीं है इस तरह इसीलिए विश्वास करके आप गुरु के चरणों में तन मन वार दो और वो जब कहता है उस पर अमल करो और अपने घर लौटो सो so, स्वामी जी महाराज सेज दैट देर फॉर देर इज नो इक्वल एंड पावर इन दिस यूनिवर्स एंड दिस वर्ल्ड and therefore when you have the benefit of the company of the master you sacrifice your mind and your body at his feet 
and understand him as god almighty and surrender to his will jab aap guru ke sharan mein chale jaoge tan man dhan sab guru ko dekhe guru ka ban jaoge guru aapka banega aur aapke tan aur man ka wo hamesha rakhwala hai har tarah se aapki nigrani karega so when you surrender to the master and you sacrifice your mind your body your wealth everything you sacrifice at his feet and live in his surrender then he will also take care of your mind and your uh, body kare vahani te teri sar mere tan man ke kewar chukare kare तो वही कहते हैं इसीलिए उनकी चिंता करो उन रात दिन उनके चरणों से प्रेम प्यार कर लो वो तुम्हारे जितने भी मुसीबतें आप पे आनी है वो सब दुख दूर करेंगे कहते हैं वो कुल मालिक है लेकिन कब ये सब होता है जब हम शरण हो जा, जाते हैं तो शरण बहुत कठिन है सो ही सेज दैट यू सरेंडर टू द मास्टर एंड वेन यू सरेंडर टू द मास्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज नन अदर देन गॉड ऑल माइटी एंड ही विल देन गिव यू ऑल द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड ऑल माइटी बट दिस इज इन डीड डिफिकल्ट बिकॉज सरेंडरिंग टू द विल ऑफ द मास्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक बार राजा दशरथ को उम्र हो गई और राजा दशरथ ने सोचा कि अब आत्मज्ञान होना चाहिए तो उन्होंने क्या किया एक डेट फिक्स करके अपने सभा गृह में सब कुर्सियां लगाई और एक कुर्सी ऊपर रखा सिंहासन के बगल में और उस समय जवाने के जितने भी ऋषि मुनि योगी जपी तपी थे उनके राज्य में सबको आमंत्रण दिया तो करीब दो अढ़ाई हजार लोग आए ऋषि मुनि और सब लोग आके बैठे बड़ी इज्जत उनके लिए मिष्टान भोजन भी बनवाए थे और जब सब ऋषि मुनि योगी जपी तपी आके बैठे तब राजा दशरथ हाथ जोड़ के उनके सामने प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें आत्मज्ञान चाहिए और आत्मज्ञान कितने समय में घोड़े पे बैठने के लिए जितना समय लगता है माने एक सेकंड में आत्मज्ञान चाहिए अगर आप में से कोई भी दे सकता है तो आके ये सिंहासन पे बैठ सकता है और आप नीचे ही खड़े थे हाथ जोड़ के सो वंस किंग दशरथ ही वांटेड ही वाज गेटिंग ओल्ड एंड ही वांटेड जनक राजा जनक the king janak he was getting old and he wanted uh, to uh, to realize his soul he wanted uh, to understand uh, he, uh, to have his atma gyan or to understand his soul so he called a, a big conference of all the rishis and munis and all the learned ones uh, and all the attained souls of his time and uh, he said their uh, chairs uh, in in order in at the same level and he said one chair above the rest and when all of them gathered he told them that uh, i want to uh, have this understanding of the soul i want to understand my soul and uh, if any one of you can impart that knowledge to me uh, he can then sit on this higher chair and uh, that chair he kept next to himself and next to his throne and he said uh, that it is important that uh, whoever gives me that knowledge 
has to impart that knowledge in the time frame that one will take to climb a to ride a horse so as soon as uh, one just climbs up upon the horse in that much time i want to get the knowledge of uh, my atma the baad mein sab rishi muni ek dusre ke moh dekhne lage ki inko ek second mein atma gyan chahiye kaise ho sakta hai humne माने 200, 300, हजार बरस से तपस्या कर रहे हैं हमें ही आत्मज्ञान नहीं हुआ और इनको एक सेकंड में कैसे दे सकते हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे थे तो ये बहुत टाइम हो गए कोई उठ के आके सिंहासन कुर्सी पे बैठा नहीं तो इन ऋषियों में एक अष्टावक्र महामुनि थे जिनकी शरीर आठ तरह टेढ़ी थी <laughs> आठ आठ भाग माने आठ भाग टेढ़ा था उनका सभी तो वो सब की इज्जत बचाने के लिए वो आकर के कुर्सी पे बैठ गए तो उनके शरीर की तरफ देख के ये सब ऋषि मुनि हंसने लगे कि देखो कैसा हम आत्मा आके बैठा है जिसका शरीर आठ भाग टेढ़ा है तो ले हंसने लगे तो अष्टावक्र मुनि को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं सबकी इज्जत बचाने के लिए आके बैठा और ये लोग मेरे शरीर की तरफ देख के हंस रहे हैं तब उनको दुख हुआ और उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि मैंने सोचा था ये सब साधु संतों का सभा है लेकिन आप अब मुझे पता चला ये चमारों का सभा है <laughs> अब सबको चमार बना दिया <laughs> so when he announced this all the great rishis munis uh, started thinking because all of them had taken so many hundreds of years to attain the knowledge of their soul so they were wondering how they can impart it in such a short time and uh, no one came forward to sit on that chair so a lot of time uh, passed and everyone was uh, thinking how what they can do so in order to save the um, uh, uh, all the all the rishis and munis uh, uh, from the uh, humiliation of not being able to impart such teaching one of them came up his name was ashtavakra ashtavakra muni and uh, ashtavakra had a uh, his body had bent at eight places so he had a very bent body like that and he came up and he sat in that uh, higher chair and when he sat everyone started uh, laughing thinking that uh, this is such a odd person who has come and sat in the chair and uh, everyone uh, started making fun of him so when he saw that others were making fun and they were looking at his body he made a sentence he said that uh, i thought this is the uh, conference of uh, rishis and munis and attained souls but this seems to be the conference of cobblers <laughs> because all of you are just looking at the skin ye log hamara gyan ki ka taraf dhyan nahi hamare sharir ki taraf dhyan hai सबको चमार बना दे चमड़े की तरफ ध्यान सो ही सेड दैट बिकॉज नन ऑफ देम पेड अटेंशन टू हिज नॉलेज ऑफ दी सोल बट इंस्टेड एवरी वन स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू हिज आउटवर्ड अपियरेंस दैट इज वाई ही कॉल्ड ऑल ऑफ देम कॉबलर्स तो सब लोग का सिर नीचे झुक गया शर्म से जो सबका अपमान हो गया तो बाद में अष्टावक्र मामो ने जनक को बुलाए कहते हैं क्यों राजन आपको आत्मज्ञान चाहिए कहते हैं हाँ कितना घोड़े पे चढ़ने में जितना समय लगता है यानी एक सेकंड में तो बोले ठीक है हम एक सेकंड में आपको आत्मज्ञान देंगे लेकिन पहले आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सो देन ही समंड द किंग जनक एंड ही आस्ट इन दैट ओके सो यू वांट द नॉलेज ऑफ द सोल विद इन द टाइम दैट यू take to uh, climb a horse which is about a second so in that much time you want to learn about the soul 
so janak said yes uh, i i want i want to learn in that time so he said okay i will impart that knowledge in that shorter time but for that you will have to uh, do something us ji aapko kimat bole maharaj mango kitna dhan dena padega main de dene ko taiyar hu to bole dhan dene se kaam nahi banega ab uski kimat tan man dhan ye tino dena padega so he said you will have to pay the price so king janak said that okay you let me know how much i have to pay i am willing to pay the price he said no it is not just the money the price is your mind your body and your wealth all the three have to be given to me to baad mein rajan ko bada chakkar ho gaya ab dhan mein to hamara rajmahal bhi chala jayega khazana bhi jayega मेरे पास क्या रह जाएगा तो फिर विचार करके चलो अब उम्र हो गया है अब क्या करना थोड़े दिन में तो छोड़ के जाना ही है तो विचार करके कहते अच्छा महाराज ये तीनों मैं आपको समर्पित करता सो जनक स्टार्टेड थिंकिंग दैट इफ आई ऑफर दिस दैट मींस आई विल हैव टू ऑफर माय किंगडम एंड ऑल द my treasury palace and everything i'll have to leave all of that yeah, but then uh, he thought to himself that anyways i have got old and i will die soon so anyway i will have to leave everything so might as well get this knowledge while i'm doing it so he thought for a while and then he told ashtavakra that yes indeed i will give you all the three baad mein ashtavakra mahamuni ne कमंडल में पानी मंगाया और राजन को बुलाया बोला संकल्प करो आप मेरा शरीर ये आपका है पानी डाला तो कहते महाराज मेरा शरीर है आपका है पानी डाला हाथ पे मेरा मन भी आपका है पानी डाला मेरा धन भी आपका है पानी डाला हाँ तो सब तीनों दे दिया गया so ashtavakra called for uh, kamandalu uh, utensil with water and he said okay now you resolve and uh, repeat with me so he said first is uh, all your wealth is mine so you resolve that so king janak um, extended his palm and he said okay all my wealth i offer to you and he put water on the palm then he said okay your mind is mine so he again put water on his palm and he said that my mind is yours and uh, then finally your body is mine so again uh, king janak put water on his palm and resolved that yes my body is also yours so that way he resolved that his mind body and wealth everything now belong to ashtavakra fir baad mein bulaye kyunki ye teen jaane ke baad aur ek bimari andar वो सबसे बड़ी बीमारी जो हमें चौरासी में लेके जाती है वो क्या है अहंकार तो इसीलिए उन्होंने क्या किया ये तीनों देने के बाद में बोला देखो राजा आपका शरीर आपका मन और आपका सारा धन ये सब अब मेरा हो गया बोले हाँ महाराज तो बोले अब मैं जो कहता हूं तुम करो बोले बोलो तो बोले जाओ सब ऋषि मुनि चप्पल छोड़ के आए हैं अंदर वो चप्पल में जाके बैठ जाओ सो आफ्टर ही रिजोल्व ऑल दीज थ्री थिंग्स अष्ट बकर थॉट दैट द बिगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज स्टिल टू बी एड्रेस्ड एंड दैट इज द कॉज वाई वी कम अगेन एंड अगेन इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज अवर ईगो सो अष्ट बकर हैड टू एड्रेस द ईगो ऑफ द ऑफ किंग जनक so he told janak that look now you have resolved that your wealth your mind and your body is mine do you agree with that so janak said yes i i agree fully with that he said okay so now all of that is mine now you have to obey what i am saying so you go and sit in the stand of all the chappals and all the sandals of these rishi munis so all of them had taken out their chappals outside and their sandals so You go and sit there. तो राजा जनक को बड़ा अच्छा नहीं लगा सोच रहे हैं 
तो तो सोचते हैं कि अरे ये तो शरीर महाराज को दे दिया और मन भी महाराज को दे दिया मेरा सोचने का अधिकार नहीं है तो बाद में और राज भी मेरा नहीं सब कुछ गया तो जाके चप्पल में बैठ गए जब चप्पल में बैठे तो अहंकार कहा अहंकार भी चला गया सबके सामने तो बाद में महाराज ने बुलाया और बुला के बिठाया अब बिठा करते दोनों आंखों के बीच में ख्याल करो जैसे ही ख्याल किया उन्होंने सिर पे हाथ रखा एक सेकंड में रूह चढ़ाई कर गई दसवें दरवाजे में पहुंच गई आत्मा का दर्शन होने लगा सो सो व्हेन अष्टवक्रा टोल्ड हिम दैट गो एंड सिट इन द चप्पल देन किंग जनक फेल्ट बैड बट देन ही थॉट दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन अवे माय बॉडी सो आई हैव नो राइट टू डिसाइड व्हाट आई विल डू विथ इट Uh, so if he is saying that am i have to go there i should obey and also i have given my mind so i have no right to even think whether it is right or wrong to do this so he went and sat in the chapels as instructed by ashtavakra so once he did that it also killed his ego and uh, then ashtavakra summoned him out and he called him now that his ego had been addressed and uh he had surrendered completely he said okay now you sit down here and when uh, king janak sat he said okay you focus at the eye center and when he sat there and uh, focused on the eye center ashtavakra kept his hand on his forehead and immediately his soul withdrew and came to the eye center and he saw his uh, uh, soul there तो करते हैं इस तरह से राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ लेकिन आधा राजा जनक का जो आत्मज्ञान सहज दल कमल का माने ये दसवें दरवाजे का था जहाँ पे आत्मा का साक्षात्कार होता है दर्शन होता है लेकिन सच्चा आत्मज्ञान तो पार ब्रह्म में होता है और संतों की कृपा के, के बगैर ये जीव पार ब्रह्म नहीं पहुंच सकता सो इट इज रेफर्ड दैट जनक हैड नॉलेज ऑफ ए सोल that knowledge was of course limited to the 7th uh, the 10th uh, door and that is only at the 8th the 7th level where uh, one is able to see his own soul but the real darshan of the soul is par brahm where you see the soul in its true essence and that is possible only with the grace of the masters so we sara dete hain ki is tarah se jab aap तन मन धन आप गुरु को देख के गुरु का बन जाते हैं गुरु आपका बन जाता है और सुख दुख में वो देगा हिकमत धार वो आपकी हर जगह संभाल करता है दुख में भी आपकी रक्षा करेगा सुख में भी आपकी रक्षा करेगा और जो भी दुख मुसीबतें हैं वो आपको सहन करने जैसा ताकत देगा सो स्वामी जी महाराज यू सरेंडर योर mind and body and well to the master and when you do that then he will take uh, all the care of you in uh, and and uh, he will make sure that you will be able to go through your life and withstand whatever difficulties you face according to your uh, capacity he will always take care of you shukr kare rakhe मिटावे दुख सब जारे करे क्या मन तेरा नकार नहीं तू चोरता विषदार तो वही आप कहते हैं कि क्या करें ये मन धोखा देता है और मन ऐसा धोखा देता है विषय विकार में लगा देता है और ये विष धार ही आगे जो है हमें जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है और ये मन का धोखा होता है और हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं और सच्चाई को समझने की ताकत हमारी खत्म हो जाती है सो ही माइंड डिसीव यू 
and the mind entangles you in all the vices and when it deceives you and entangles you in the vices it, it takes out your power to discern and your ability to discern and understand the reality is taken away from you as you are entangled in the voices and the deception of your mind man koi chota mota cheez nahi hai ye brahm se aaya hua hai aur trilok mein iska raj hai brahma vishnu maheshwar pe sab pe man ka adhikar hai yahan tak ki brahm ke jeev bhi man ke under mein hai wahan man brahm se aaya hai और जब तक जीव ब्रह्म के आगे नहीं पार ब्रह्म में नहीं जाता मन के दायरे से आजाद नहीं हो पाता द माइंड इज नॉट अ स्मॉल थिंग इट इज अ वेरी पावरफुल इट इज वेरी पावरफुल एंड द माइंड कंट्रोल्स ऑल द थ्री वर्ल्ड्स एंड एवरीथिंग इन दिस फिजिकल एस्ट्रल कॉजल वर्ल्ड इज विद इन द रेलम ऑफ द माइंड सो अंटिल the jiva gets out of the clutches of brahma and goes to par brahm it is not able to get out of the claws of the mind isliye swami ji maharaj ne man ko bas mein kab aata hai halaki man to marta nahi lekin bas mein aa jata hai kab dhun sun kar man samjhai kehte jo dhun 10vein darwaze mein dhunkar de raha hai jo satlo sachkan se aaya hai अगर वो प्रकट हो जाए तो हमारा बिगड़ा हुआ बन मान जाता है वो दुनिया को लात मार देता है और जाके शब्द से जुड़ जाता है सो स्वामी जी महाराज सेड एज फेयर इन द बानी दैट द माइंड इट कैन नॉट बी किल्ड इट बट इट कैन बी ओवरकम एंड दैट कैन हैपन व्हेन दैट होली साउंड करंट व्हिच इज रेजोनेटिंग एट द आई सेंटर इज connected with the mind so once the mind gets connected to that holy sound current it gets into the control of the jiva kare kya man tera nakar nahi tu chhodta vishdar तो वही कहते हैं कि इस तरह से मन के दायरे में कर्म करके जीव जो है बहुत सागर में फंस जाता है बहुत जहरी जाल है काल और माया का फंस बुरी तरह से फंस जाता है उसे ये भी पता नहीं है कि हम अच्छे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं और उसी में फंसते चला जाता है और संतों के सत्संग का उसको अर्थ करने का सेंस ही नहीं रह जाता ताकत नहीं रह जाती है सो दैट जीवा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द माइंड गेट सो एंटेंगल्ड इन दिस ओशन ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड गेट सो सो मच डिसीव माइंड दैट इट्स एबिलिटी टू डिसर्न गेट्स ओवर इट डज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड दो जीवा सु कम एंड इवन लिसन टू द मास्टर्स गिविंग द एक्सप्लेनेशन एंड टॉकिंग अबाउट द रियलिटी they have become so deceived and so weak because of the influence of their mind that they are not able to even fathom the teachings or understand the teachings of the masters aur is tarah se karmo ka bhugtan ke liye 84 lakh ke sharir mein jail khane mein chakkar lagana padta hai phir na malum kab aisa sundar manav sharir ka samay mile ya na mile and then they lose this wonderful opportunity of uh, this human body and they fall back into that 8.4 million life forms and then one never knows when they will get this uh, beautiful opportunity again kehte hain sant mahatma in jeevon ki aisi durdasha dekh ke satsang ke zariye bar bar samjhane ki koshish karte hain ki is tarah se chalo is tarah se raho रोज रोज भजन करो सत्संग सुनो लेकिन उ, उसे भी ये समझ के उस पर चलने के इनके अंदर ताकत नहीं सो लुकिंग एट द वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द जीवा द मास्टर्स अगेन एंड अगेन थ्रू देयर सत्संग्स एक्सप्लेन टू द जीवाज दैट 
you use the make the most of this golden opportunity that has been given to you do your meditations do your simran do your dhyan bhajan listen to the satsangs but despite that the jiva is so weak that it is not able to follow those instructions given by the master kehte hain sant uske bhale ki kehte hain lekin jeev ke samajh mein nahi aata hai aur samajhta bhi hai to karta nahi hai sab phir phir man ke daire mein karm karke usme phaste jaate hain so when the master takes pity on them and explains the jiva still does not understand and even if the jiva understands he doesn't follow the instructions and again and again he falls into the same uh, pit of deception of the mind bhog me gire barambar namane karan unne ki sar kisi se mile mujhe ko dand तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बार बार फिर तो मन के दायरे में भोग विलास दुनिया भी कारोबार में फंसते झूठ बोलना किसी को धोखा देना ये सब चीजों में फंसते जाता है और बढ़ाते जाता है कर्म को इसीलिए तुम्हें दंड मिलता है धर्मराज के दरबार में यमलोक में जाके उसका हिसाब चुकाना पड़ता है कि देखो एक इंसान अपने पेट और कुटुंब परिवार पालने के लिए क्या क्या नहीं कर बैठता है आ, दूसरे के धन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता है और उसका परिणाम नरकों में जाके कितना बरस उसको सड़ना पड़ता है तो इसीलिए कहते हैं कि महात्मा कहते हैं लेकिन कोई मानता नहीं so he says that the saints keep explaining but the jeevas do not understand it they do not uh, follow the instructions or even if they understand the instructions they do not uh, um, walk those instructions they do not uh, act according to those instructions and they do all kinds of uh, karmas they build up all kinds of deeds for earning their livelihood they uh they uh, fool others they lie and they try to get the wealth of belonging to the others they try to procure other people's wealth and uh, all these things are done for trying to make their living or uh, trying to uh, enjoy the luxuries of life they do all kinds of uh, deeds and it is these deeds that then they become answerable for and they have to face the lord of judgment and they have to go to yamlok they have to go into hell and the kind of deeds that one builds during this life span are so heavy that they have to rot for um, years and years in the uh, in the fires of hell and uh, this and they have to go through all of these troubles uh, because they have not listened to the teachings of the master and followed on that on those कहते हैं कि इस तरह से जो संत संतों के बताए हुए रास्ते पे अगर हम दस पैसे भाग भी चले हैं तो संतों की दया मेहर के हम भागी बनते हैं लेकिन मन वो भी नहीं मानता करने नहीं देता है अभी कहते हैं रोज रोज सत्संग सुनो रोज रोज भजन सुमरन बैठो लेकिन हमें उसके लिए टाइम नहीं मिलता है सत्संग महात्माओं के समागम में जाओ जहाँ पे जाने से आपको फायदा मिलेगा लेकिन हम वहाँ नहीं जाते हैं तो हम कुछ और उल्टा मन के दायरे में कर्म बढ़ाते जाते हैं और परिणाम उसका फिर भुगतने के लिए जीव लाचार हो जाता है सो वट एवर द मास्टर से वी आर एबल टू इवन फॉलो टेन परसेंट ऑफ वॉट दे आर से they will be able to help you they will definitely extend their hand of grace upon you and help you in this world but uh, we don't we are not able to do that they tell us to do meditation every day uh, they ask us to do two hours of uh, simran bhajan every day and they ask us to listen to satsangs or they ask us to take the benefit of going in the company of the masters 
and uh, attending to those satsangs but instead our mind it plays tricks on us and it doesn't allow us to do that we never get the time to do our meditations or even listen to those satsangs every day so we don't follow his instructions and as a result eventually we have to pay a huge price for this and we have to suffer a lot for this फिर वही सारा देते हैं कि जो तो कर्म बढ़ा लेता है वो कर्म को तुम्हें ही भोगना पड़ता है <coughs> कहते हैं कि अगर इस कर्मों से छुटकारा पाता है तो फिर गुरु के ऊपर प्रेम और प्यार बढ़ाओ गुरु के शरण में जाओ वही एक ताकत है जो तुम्हारी मदद करेगी इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं एक ही ताकत है वो गुरु की है सो स्वामी जी महाराज सेज दैट इट इज these deeds that are causing you a lot of hardship and if you want riddance from these from the clutches of these karmas then you should surrender to the master you should do your devotion and have love and affection and faith in your master because that is the only power that is going to help you get out of your of the clutches of your mind and the karmas the burden of karmas that you have built and will be able to free you from this ocean of life and death अगर हम जाते हैं उनसे माफी मांग लेते हैं संत दयाल होते हैं और वो माफ कर देते हैं तो हमारा बहुत सारे कर्म कट जाता है और फिर इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है वेन वी गो एंड सरेंडर टू द मास्टर्स वी बेग फॉर फॉरगिवनेस एंड वी हैव टू लव एंड अफेक्शन एंड फेथ इन दैम देन दे कैन shower their grace upon us and reduce that burden of karmas which we are carrying kuch log naam le kar ke man ke daare mein bhatak jate hain aur maans khana machli khana sharab peena phir buraiyon mein lag jate hain phir aise karm badhate jate hain to aise ke lene ke liye guru nahi aata sometimes when uh, people they take initiation but after taking initiation they again start eating non vegetarian food they start drinking and they start doing all kinds of bad deeds then for such people who have forgotten their masters the master does not come at the time of death to take them to karte hain kyon karm bada lene se unko phir एक जन्म दुनिया में भेज देते हैं मानव शरीर के नीचे संत नहीं जाने देते लेकिन फिर उनको ऐसी जगह पैदा करते हैं क्योंकि इन्होंने कर्म बहुत बढ़ा दिया कोई नीच खानदान में गरीब घर गर में पैदा करते हैं कि तकलीफ उठा करके जीवन जिए उसमें भक्ति करें कोई सत्संगी के घर में सो दे डोंट कम टू टेक द सोल बिकॉज ही हैज बिल्ट अप सच अज बर्डन ऑफ कर्म but once a soul is a jiva is initiated the masters don't allow that jiva to go back in the cycle of life and death so they uh, ensure that he takes another human birth because he never never goes below uh, the human form after he is initiated but since he has such a heavy burden of karmas uh, he is born probably in a weak or a poor family and he has to Uh, suffer a lot and redeem those karmas through a lot of suffering in that life and then he takes to the path again so o piche naam ka jo beej hai o sanskar hota hai o jo samay sant maujood hote hain uske paas ja leke jata hai aur phir jo sant hote hain wo usko naam de ke apna bana ke usko paar karte hain lekin ho bahut तकलीफ और मुसीबत में जी करके उसको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है सो दैट सोल दो 
because it is initiated uh, in the earlier birth he carries that impressions of the previous birth and therefore he finds his way to the living master of his time and that living master takes him under his fold and uh, and takes him on the path but he has to suffer a lot in that life span because of the heavy burden of karmas that he has built in the earlier life क्योंकि जब हम मानव शरीर में पैदा होते हैं तो जो नाम का कनेक्शन टूट जाता है जो गुरु से संबंध शब्द से जोड़ा है वो टूट जाता है फिर जो संत होते हैं उनके शरण में वो नाम लेके जाता है तो वो फिर जोड़ते हैं उनका जवाबदारी लेके वो पार करता है बिकॉज वेन दैट जीवा इज बॉर्न अगेन दैट कनेक्शन विद द मास्टर हैज कनेक्टेड द सोल टू द होली साउंड करेंट इन इज लाइफ ड्यूरिंग द time of initiation that is uh, cut because of rebirth and uh, the master of his time will again then connect him to the holy sound current and uh, give him initiation again and then uh, uh, get his salvation that so is tarah se lekin usko chhodte nahi hai ek janam do janam mein uski safai karke usko leke jaate hain so that way the masters don't leave those souls once they have initiated the soul but then in one life or two lives they cleanse the soul uh, and the mind and take take that jiva patad pira uni ko tu jaye karenge wahi teri saaye bina फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर तुमने अपना बिगाड़ लिया है अगर उसको सुधारना चाहते हो तो फिर गुरु की ही शरण में जाओ क्योंकि उनके अलावा और भी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके इस पाप को दूर कर सकता है सो स्वामी जी महाराज सेज दैट इफ यू हैव स्पॉइट योर फेट लाइक दिस इफ यू हैव डन bad deeds and you have spoiled your fate or uh, gone away from the path then you again surrender to the master you go back to your master and beg forgiveness at the feet of the master because he has mercy and he will shower that mercy upon you beggar on ke is duniya mein koi bhi taakat aapka raksha nahi kar sakta hai aapka jo sambandh jo guru se hai sabd se unhone hi joda hai और उनके हाथ में ही आपकी नीरत की डोर है तो इसीलिए कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो ये तो निचले स्टेज के हैं और भी ब्रह्म पार ब्रह्म कोई बचा नहीं सकता इसीलिए खाली वही एक ताकत है उसी के शरण में जाओ और आपका बेड़ा पार हो सकता है बिकॉज इट इज द मास्टर ओनली हु हैज द पावर टू शावर दैट मर्सी एंड प्रोटेक्ट that jiva neither uh, brahma vishnu mahesh which are of the uh, which are uh, gods of the lower planes nor even brahma and par brahm none of them can come and save that jiva it is the uh, the jiva is under the protection of that master and only that master can help that jiva and shower mercy and grace upon that jiva फिर वही सारा देते हैं कि तुमने मन के दायरे में बैठ के और कर्म करते गए गुनाह करते गए गुरु की बात नहीं मानी और कर्म को बढ़ाते गए तो अब एक ही रास्ता है आपको इस दुख से भवसागर से पार करने वाला गुरु के अलावा कोई है नहीं फिर उन्हीं के शरण में जाओ माफी मांग लो 
پھر آگے ایسا نہیں کرنا پھر دھیرے دھیرے وہی اس چیز کو معاف کر سکتے ہیں اور آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے سو اف یو ہیو گون اسٹے دین یو گو بیک ٹو دا ماسٹر اینڈ یو بیک فار گفٹنیس ایٹ دا فیٹ آف دا ماسٹر اینڈ پرومس دیٹ یو ول ناٹ اگین گو اسٹے آن دا سیم تھنگ اینڈ یو ول فالو ہز انسٹرکشنس اینڈ ہی ول دین شاور از مرسی اینڈ ہز گریس اپون یو کس کہتے ہیں کہ گرو کا اور اور اس طرح سے کرم اور پاپ بڑھا کے آپ چاہے کوئی بھی دروازے پہ جاؤ آپ کا کام کوئی نہیں کر سکتا ہے ایک ست گرو کے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ پہ جاؤ آپ کی مدد کرنے والا سولہ لوک میں کوئی نہیں ہے سو دیٹ وے ایف یو ہیو بلٹ the burden of karmas in this life and uh, other than the master there is no one else you may go you you may go and knock at any door in all the 16 planes but there is no one other than your master who can forgive you and who can shower his grace upon you and uh, redeem you from this burden to karte isliye unhi ka sharan mein jao aur ja ke unse maafi mango اور پھر سے بھجن سومرن کی طرف منہ موڑو تو آپ کا ادھار ہو جائے گا سو دیر فور ہی از دا اونلی ون ٹو ہوم یو کین گو اینڈ یو شوڈ گو ٹو ہم بیگ فار گفٹنیس ایٹ ہز فیٹ اینڈ آس فار ہز مرسی اینڈ ہی ول شاور ہز مرسی اینڈ گریس اپون یو اینڈ یو لیو ڈوئنگ آل دیز بیڈ ڈیڈز اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ یور ڈیووشن اسٹارٹ ڈوئنگ یور میڈیٹیشنز اگین تو وہی سوامی جی مہاراج کہتے ہیں کہ تم نے گرو کی بات نہیں مانی ستسنگ میں جو کہتے ہیں آپ کے بلی کے لیے کہتے ہیں لیکن آپ نے ایک نہیں سنی اور من کے دائرے میں کرم بڑھاتے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ اور دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اس کرم کے لیے معافی مانگو دور ہو جائے تو کہتے ہیں انہی سے آپ کا کام بنے گا آپ پھر سے ان کے دروازے پہ جاؤ اور ان سے معافی مانگ کے بھجن سمرن کرو سو سوامی جی مہاراج اگین سیز دیٹ وین یو ہیو لسن ٹو دا سچنس آف دا ماسٹرز بٹ یو ہیو ناٹ ایکچولی فالوڈ واٹ دے آر سیئنگ اینڈ یو ہیو گون بیک انڈر دا انفلوئنس آف یور مائنڈ اینڈ ڈن آل دا بیڈ ڈیڈز and you have not followed his instructions there is nowhere that you can go for the redemption of those bad deeds that you have built upon and the karma burden that you have built you have to go back to that master and you have to beg forgiveness from that master and he is the only one who can shower his grace and shower his mercy upon you and bring you back on the path that thank you من کے دائرے میں کرم کر کے جاتا ہے اور بہت دکھ دائی جیون بیتیت کرتا ہے کیونکہ گرو اس میں مدد نہیں کر پاتا اور بہت تکلیف سے زندگی بسر کرتا ہے ہمیشہ دکھ مصیبت میں اس کا جیون بیتتا ہے کیوں یہ اپنا ہی بگاڑ لیا ہے تو کہتے ہیں ایسے سمے میں کہ ہم پھر سے ستسنگ سنیں بھجن سمرن کریں اور جو ہے کہ وہ مالک ہے وہ معاف کر دے گا سو وی ہیو ڈن دیز بیڈ ڈیڈز اینڈ سچ جیواز ہو ہیو ڈن دیز ڈیڈز دے گو تھرو اے لاٹ آف سفرنگ اینڈ پین ڈیورنگ دس لائف سو دے آر سفرنگ آن دا ون سائڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ بیڈ ڈیڈز اینڈ دے آر کنٹینیوئنگ ٹو بلڈ دا برڈن آف دیئر کرماز اینڈ دیر از نو ون ان دس اینٹائر یونیورس ہو از گوئن ٹو بی ایبل ٹو ہیلپ دیم ادر دین دا ماسٹر so only when they go and uh, seek forgiveness from the master and come back on this path and do their devotion they will not be able to uh, get out of that suffering and out of that pain mm-hmm. 
बचावेंगे वही फिर दात रहो राधा स्वामी के तुम साथ लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ इसीलिए आप फरमाते हैं इसीलिए गुरु का कहना मानो उनके वाक्यों के ऊपर भरोसा करो वही एक ताकत है जो आपके अंदर भी संभाल करेगा बाहर भी संभाल करेगा और आपको अपने पिता परमात्मा के पास लेके जाएगा और कोई दूसरी ताकत नहीं है सो ही सेज दैट लिसन टू द teachings of the master listen to the words of the master accept the words of the master and have faith in the master because he is the only one who is going to be able to take you back uh, to god almighty <clears throat> रहो राधा स्वामी के तुम साथ लगे फिर शब्द तो वही आप कहते हैं रहो राधा स्वामी के साथ का मतलब गुरु के साथ रहो उनके कृपा से वो शब्द प्रकट हो जाएगा कहते एक बार भी वो शब्द जो दसवें दरवाजे में दुनकार दे रहा है एक बार भी आपको सुनाई दे दे मन को सुनाई दे दे तो मन के ऊपर जो करोड़ों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है एक सेकंड में दग्ध हो जाती है एक सेकंड में करोड़ों जन्मों की मैल उतर जाती है वो शब्द इतना निर्मल है इतना पवित्र है तो वो कहते हैं गुरु के कृपा से आपके अंदर प्रकट होगा इसलिए गुरु की दया मेहर पाने के लिए आप उन उनके मौज में रहो सत्संग सुनो भजन सुमरन करते रहो सो राधा सो स्वामी जी महाराज से इज दैट लिसन टू राधा स्वामी इज लिसन टू द मास्टर एंड इट इज द मास्टर हु इज गोइंग टू गेट यू कनेक्टेड टू दैट होली साउंड करंट इफ द माइंड कम्स इवन फॉर अ सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट होली साउंड करंट एंड लिसन टू दैट साउंड करंट इवन फॉर अ सेकेंड देन मिलियंस ऑफ Uh, like previous lives the burden it carries of millions of previous lives all gets uh, wiped out and the slate is cleaned immediately so that is with the grace of the master only the master can grace that soul and get it connected to that holy sound current so swami ji maharaj says that listen to the what the master has to tell you and the master tells you that you have to listen to satsangs every day and you have to do your meditations every day so follow the instructions accept the instructions given by the master and do what he has to say